depois do ministro Juscelino Filho, ministro do Turismo, estar envolvido ali com algumas maracutaias, como asfaltar estradas de fazenda, como usar aviões da FAB para ir em leilão de cavalos. Depois também da Daniela do Vaguinho, a ministra miliciana, né, que ficou ali no poder durante algum tempo e o ex-presidiário não conseguia exonerá-la do cargo por pressão política. Tanto que eles falaram em Bolsonaro miliciano e ficaram um tempão lá com a Daniela do Vaguinho, uma ministra miliciana. Agora nós temos um novo possível escândalo aí envolvendo ministros do governo do ex-presidiário. Dessa vez se trata de Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, que é aqui do meu estado, do Mato Grosso. Para você saber quem é Carlos Fávaro, esse senhor ele assumiu a vaga da doutora Selma Arruda, juíza Selma Arruda, que foi eleita lá em 2018 com o presidente Bolsonaro. Ela foi eleita ao Senado aqui no Mato Grosso. E, num período de um ano, ela já foi caçada. E ela foi caçada por quê? Porque ela cometeu algum problema com corrupção, com alguma roubalheira? Não. Ela foi caçada em tempo recorde porque ela teria contratado um instituto de pesquisa antes das eleições, antes do período eleitoral, para fazer uma pesquisa de viabilidade da sua candidatura. E aí o TRE e o TSE consideraram que isso fosse um crime, porque ela teria investido, teria gasto dinheiro fora do período eleitoral para fazer a sua campanha. E não era campanha, ela estava apenas fazendo uma pesquisa se ela tinha viabilidade política para ser candidata ao Senado. Mas, enfim, ela foi caçada em tempo recorde. Eu não vou aqui acusar ninguém, não vou acusar que teve alguém poderoso por trás disso, a, a, interessado ali na vaga dela, porque o, 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 a vaga dela ficou com o Carlos Fávaro, que é um bilionário aqui do agronegócio, que hoje é ministro da agricultura do, desse desgoverno que está aí. Né? deixou o Senado lá para vir ser ministro da Agricultura. E agora, eu vou mostrar para vocês a matéria lá de 2020, janeiro de 2020, que falava né, que o Toffoli determina que Fávaro assuma a cadeira da ex-juíza Selma Arruda no Senado. Então, doutora Selma, juíza, eleita democraticamente aqui no nosso Estado, ela foi caçada e a vaga foi passada, então, para o Carlos Fávaro. E agora... Nós temos lá na CPI do MST, Carlos Fávaro esteve lá essa semana, e nós temos lá um possível novo escândalo, porque a CPI do MST descobriu que a filha do Carlos Fávaro, a filha caçula do Carlos Fávaro, Beatriz Fávaro, ela teria, ela teria colocado, conseguido é, é, legalizar, vamos dizer assim, uma terra que é da União, uma terra pertencente ao INCRA, e ela teria conseguido o uso capião dessa terra. É quase no... São quase 900 hectares de terra, não é pouca coisa não, é uma fazenda. Né? E essa filha, do filha, uma menina, uma jovem ainda, né? filha do Carlos Fávaro, a caçula, ela teria então conseguido um uso capião para passar essa terra para o nome dela. E isso está sendo investigado, o Carlos Fávaro foi, foi inquirido sobre isso lá na CPI do MST essa semana e ele não deu muitos esclarecimentos convincentes lá. E agora nós já temos, então, o, o deputado Evair de Melo, Evair de Melo, ele já está, ele já protocolou, aliás, um requerimento para convocar a filha do ministro para ser ouvida lá na CPI do MST. Resta saber se esse requerimento vai ser aprovado, porque agora o desgoverno conseguiu comprar os partidos e tirou aquela maioria que, o MS, que, que a CPI do MST tinha lá, o governo agora passou a ter essa maioria. Antes a oposição tinha essa maioria, mas agora o governo obrigou os partidos, né, deu ali em troca alguns ministérios e tal, promessa de ministérios, e o Republicanos, por exemplo, tirou parece que cinco é, deputados que eram da oposição e colocou lá cinco que estão apoiando essa turma aí. E aí o Evair de Mello ele vem aqui no Twitter e ele fala o seguinte, protocolamos na tarde desta quinta-feira um requerimento de convocação para que a filha do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, compareça à CPI do MST para prestar esclarecimento sobre a possível invasão de terras públicas no estado de Mato Grosso. 
Engraçado que o pessoal da esquerda gosta de criticar tanto né, as pessoas que invadem terras públicas. Ah, os latifundiários, esses sim são invasores de terra pública. A Grace Hoffman, Samia Bonfim, Talíria Petrone, Lindbergh Faria, essa turma toda aí da extrema esquerda. Criticam né, o, os latifundiários falando que eles são invasores de terras. Será que agora eles vão continuar com essa mesma sanha de acusação contra a filha do ministro Carlos Fávaro, que parece que essa sim invadiu terra pública. Eu vou até mostrar para vocês aqui, né, que saiu lá no Diário do Poder, está na fila da CPI do MST, o um requerimento do deputado federal Evair de Mello para ouvir Beatriz Vendramini, filha caçula do ministro da Agricultura. Eu vou até ler um pedaço desta matéria para que a gente entenda um pouco mais sobre o caso. CPI do MST, deputado quer convocar filha do ministro da Agricultura. Aí está aqui o Carlos Fávaro. Né? Está na fila da CPI do MST um requerimento do deputado Evair de Mello para ouvir Beatriz Vendramini, a filha caçula do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. O período de convocação foi apresentado na última quinta-feira, dia 17. O deputado, que é o Evair de Mello, quer explicações sobre a aquisição de cerca de 850 hectares em Guarantã do Norte, em Mato Grosso. As terras pertenciam ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, mas foram passadas para o nome da herdeira do ministro. No pedido, Evair de Mello destaca a necessidade de apurar suposta irregularidade na apropriação e até a possibilidade de grilagem de terra, porque a União não vende terra, então ela não comprou essa terra. Né? Com efeito, esta CPI demanda a necessidade de maiores esclarecimentos sobre o assunto, enquanto que há dúvidas sobre a forma em que a propriedade foi ocupada e adquirida, mormente que há indícios de irregularidades, ou seja, pairam imprecisões se a área foi objeto de grilagem. Portanto, se assim o for, são aproximadamente centenas de hectares de apropriação indevida, irregular e clandestina, sendo oportuno destacar que para uso capião são necessários no mínimo 15 anos. Então a lei diz que para você conseguir o uso capião, você tem que estar de posse dessa propriedade por no mínimo 15 anos. E parece que a menina ainda jovem, a filha do a filha caçula do, do, do ministro Carlos Fávaro, ela não teria idade ali para ter essa posse dessa terra já há 15 anos. O fato é que essa terra que pertencia ao INCRA, pertencia à União, ela foi passada via uso capião para a filha do ex-ministro, e isso deve ser explicado, né? tem que ser explicado. Eu espero, espero sinceramente, que o pessoal da extrema esquerda, que faz parte lá do pessoal do, da CPI do MST, aqueles petistas todos lá, é, Newton Tato, Padre João ah, e tantos outros ali, eles, junto com, a, com as barraqueiras lá, Thalíria Petrone, Samia Bonfim, Glaze Hoffman, eu espero que eles aprovem, que eles votem aprovando a convocação dessa menina para esclarecer, porque eles criticam tanto né, as invasões de propriedade por fazendeiros, né, que eles chamam de latifundiários, é o povo do mal. Então a gente espera, sinceramente, que essa turma vote aprovando este requerimento do deputado Evair de Mello e convoque, sim, a filha do ministro para dar esclarecimento sobre essa fazenda que pertencia ao INCRA, e parece, aparentemente, foi invadida pelo Carlos Fávaro e passou no nome da filha dele. Então é mais um escândalo surgindo aí, é mais, a não ser que o governo blinde, blinde a ida da, da filha do ministro lá na CPI. Né? Consiga fazer com que a maioria que agora eles estão tendo lá, votem todos contra esse requerimento. Mas aí vai ser uma hipocrisia muito grande, vai deixar descarado que dependendo do lado que o invasor estiver, ele é bem-vindo, né? Aí ele é do bem. Espero que essa turma tenha pelo menos um dia de coerência e votem favoráveis à aprovação deste requerimento. Então, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham aí um domingo abençoado. Nós nos vemos aí numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau. Música